నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్ కి స్వాగతం ఇవాళ కొటేషన్ వచ్చేసి ఎడ్యుకేషన్ గురించి ఎడ్యుకేషన్ గురించి స్వామి వివేకానంద గారి యొక్క ఒపీనియన్ అనమాట ఎడ్యుకేషన్ అనేది మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ పర్ఫెక్షన్ ప్రజెంట్ ఆల్రెడీ ఇన్ అంటే మన ఇన్నర్ నేచర్ని పర్ఫెక్ట్ చేసుకోవడమే ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఇది దీని యొక్క మీనింగ్ అనమాట సరే నిన్న ఇచ్చినటువంటి ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్కి మరి ఆన్సర్స్ చూద్దామా ఫస్ట్ అది వచ్చేసి ఏవి గంగా నది యొక్క ట్రిబ్యూటరీస్ ఏవి గంగా నది యొక్క ట్రిబ్యూటరీస్ యమునా నది మరియు సోన్ ఇవి రెండే గంగా నది యొక్క ట్రిబ్యూటరీస్ లోహిత్ మరియు తీస్తా ఇవి రెండు దేని యొక్క ట్రిబ్యూటరీస్ బ్రహ్మపుత్ర రివర్ యొక్క ట్రిబ్యూటరీస్ సో వన్ త్రీ ఓన్లీ సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది బి వన్ కామా త్రీ ఓన్లీ రెండోది వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ ఈస్ట్రన్ ఘాట్స్ ఎక్కడ మీట్ అవుతాయి ఏ పాయింట్ దగ్గర సి నీల్గిరి ఇవాళ ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి కరోనా వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల గ్లోబల్ మార్కెట్స్ అన్ని కుదేలయ్యాయి అని చెప్తున్నారు ఇన్వెస్టర్స్ ఈక్విటీస్ని సేల్ చేసేసారు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి మార్కెట్లో గ్రోత్ అనేది పడిపోతుంది అన్నదానికి ఈ స్టాక్ మార్కెట్స్ పడిపోవడం అనేది ఒక సింబల్ అనమాట దీన్ని మనం ఎకానమీలో చదువుకుంటాము ఎకానమీలో గ్రోత్ మరియు గ్రోత్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే ఫ్యాక్టర్స్ అన్నదాని కింద చదువుకుంటాం ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు కరోనా వైరస్ డిసీజ్ డిసీజ్ వల్ల ఎకానమీ పడిపోవడం ఏంటి అసలు ఇంతకి ఈ కరోనా వైరస్ డిసీజ్ వల్ల ఇప్పుడున్నటువంటి గ్లోబలైజ్డ్ కండిషన్స్లో గ్లోబలైజేషన్ ఇవి ఉన్నటువంటి దీంట్లో సప్లై చైన్ అనేది దెబ్బతింది అంటే ఒక కంట్రీలో ప్రొడ్యూస్ అవ్వట్లా గుడ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది దీన్ని గ్లోబల్ సప్లై చైన్ లేదా గ్లోబల్ వాల్యూ చైన్ అంటాము ఈ గ్లోబల్ సప్లై చైన్ లేదా గ్లోబల్ వాల్యూ చైన్లో చైనా అన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయి కదా మరి అవి పడిపోవడంతో ట్రేడ్ అనేది దెబ్బతింది దానివల్ల ఎకానమీస్ అనే వాటిలో గ్రోత్ తక్కువ అవుతాయి అని అంటున్నారు దాంతో షేర్ మార్కెట్స్ అనేవి పడిపోయినాయి అనమాట బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ పడిపోయినాయి షేర్ వాల్యూస్ పడిపోయినాయి మన బిఎస్సి సెన్సెక్స్ ఇది మన ఇండియాది డౌ జోన్స్ ఇది పడిపోయింది సో ఓవరాల్గా షేర్ మార్కెట్స్ అన్నీ ఈ కరోనా వైరస్ వల్ల కుదేలవుతున్నాయి గమనిస్తున్నారా ఒక్క హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ వచ్చినా ఇప్పుడు మనం ఉన్నటువంటి గ్లోబల్ కండిషన్స్లో మార్కెట్స్ కుదేలవ్వకపోవడం అన్నది జరుగుతుందన్నమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి గ్రోత్ అనేది ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్కి తగ్గింది క్వార్టర్ త్రీలో అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు సో ఈ గ్రోత్ అసలు ఏంటి గ్రోత్ తగ్గడం ఏంటి ఇంతకీ అన్నది చూద్దాం దీన్ని మనం ఎకానమీలో చదువుకుంటాము మనకి గ్రోత్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అన్నదాన్ని పెరుగు ఎకనామీలో పెరుగుదల దీన్ని ఏ విధంగా చూస్తాము ఏ విధంగా మెజర్ చేయాలి దానికోసం మెజర్ చేయడానికి ఉండేటటువంటి ఇండికేటర్ పేరే GDP, Gross Domestic Product, స్థూల దేశీయ ఉత్పత్తి అంటాము అంటే దేశంలో ఉత్పత్తి అయ్యేటటువంటి ఒక సంవత్సర కాలంలో గూడ్స్ సర్వీసెస్ వాటి యొక్క మార్కెట్ ప్రైసెస్ ఫైనల్ మార్కెట్ ప్రైసెస్ వన్ ఇయర్ కాలంలో మన యొక్క టెరిటరీలో మన కంట్రీలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటటువంటి దాన్ని మనం జీడిపి అని అంటాము గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ అని అంటాము సరే ఈ జీడిపికి సంబంధించి ఏమంటున్నారు జీడిపి క్యూ త్రీ క్వార్టర్ త్రీలో ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్కి పడిపోయింది అని చెప్తున్నారు మరి ఎందుకు పడిపోయింది క్యూ త్రీ అనేది ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్కి దీనికి కొన్ని డొమెస్టిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి కొన్ని ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి డొమెస్టిక్ ఫ్యాక్టర్స్ మరియు ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ రెండు కూడా ఉన్నాయన్నమాట ఇంతకీ డొమెస్టిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి ఎకానమీలో డిమాండ్ అనేది స్లో డౌన్ అయింది డిమాండ్ అనేది తగ్గింది ఈ డిమాండ్ తగ్గడము అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి గ్రోత్ అనేది తగ్గడమే ఎక్స్టర్నల్గా ఏమైంది చాలా కంట్రీస్లో అక్కడ కూడా కన్జ్యూమర్ డిమాండ్ తక్కువగా ఉండడము గ్రోత్ స్లో డౌన్ ఉండడము ట్రేడ్ వార్స్ జరగడము యుఎస్ఏ చైనా మధ్య ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల గ్రోత్ రేట్ అనేది తక్కువగా ఉంది సో దానికి సంబంధించి అసలు ఈ గ్రోత్ రేట్ని ఎవరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు ఎన్ఎస్ఓ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కింద ఉండేటటువంటి ఎన్ఎస్ఓ నేషనల్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆఫీస్ అనేది గ్రోత్ రేట్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి కోవిడ్ నైన్టీన్ కరోనా వైరస్ డిసీజ్ నైన్టీన్కి సంబంధించి డ్రగ్ని డెవలప్ చేస్తున్నాము 
అన్నారు దానికి మేము రెడీగా ఉన్నాము అని సిఎస్ఐఆర్కి సంబంధించినటువంటి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కెమికల్ టెక్నాలజీ ఇది చెప్పడం జరిగింది సో ఇది బేసిక్ మాలిక్యూల్ని మేము ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము దాంతో యాక్టివ్ ఫార్మాసిటికల్ ఇంగ్రీడియంట్ అనే దాన్ని తయారు చేస్తాము కరోనా వైరస్ డిసీజ్ నైన్టీన్ కోసం అని చెప్తున్నారు దీన్ని మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో చదువుకుంటాము సరే ఇంతకీ ఇక్కడ ఈ యాక్టివ్ యాక్టివ్ ఫార్మాసిటికల్ ఇంగ్రీడియంట్ అంటే ఏంటి ఈ డ్రగ్ మనం తయారు చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు మనం ట్యాబ్లెట్స్ చూస్తాం కదండి ఈ ట్యాబ్లెట్స్లో పైన ఉండేదంతా షెల్ లోపల అసలు యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్ ఉంటుంది పైన ఉండేదంతా కాదు కదా మనం వేసుకున్న ట్యాబ్లెట్ మొత్తం డ్రగ్ కాదు పైన ఉన్నదంతా షెల్ లోపల మనకి ఇంగ్రీడియంట్ అనేది ఉంటుంది సో దీన్ని ఈ లోపల ఉన్నది యాక్టివ్ ఫార్మాసిటికల్ ఇంగ్రీడియంట్ దానికి కావాల్సినటువంటి రా మెటీరియల్స్ కానీ అవి కానీ సప్లై చేస్తే మేము యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలము మేము కం కొన్ని ట్రయల్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము క్లినికల్ ట్రయల్స్ అని లాంగ్ ప్రాసెస్ లేకుండా క్లినికల్ ట్రయల్స్ అంటే అసలు డ్రగ్ ఎంత ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది ఏంటి ఇవన్నీ చూడడం అనమాట ఈ క్లినికల్ ట్రయల్స్ అనేవి లేకుండా ఉండేలాగా మనం చూడొచ్చు కదా సో ది ఇది కనుక మనం చేయగలిగితే బాగుంటుంది కదా అది ఇక్కడ చెప్తుంది క్లినికల్ ట్రయల్స్ అనేది లేకుండా కోవిడ్కి డైరెక్ట్గానే వెళ్దాము ఎందుకంటే ఇది గ్లోబల్ ఎమర్జెన్సీ క్లినికల్ ట్రయల్స్ ఉండాలి కంపల్సరిగా కానీ గ్లోబల్ ఎమర్జెన్సీ ఎప్పుడు దీన్ని క్రిటికల్ ఏరియాస్లో టెస్ట్ చేయొచ్చు సో మేము రెడీగా ఉన్నాము అన్నట్టుగా సిఎస్ఐఆర్ ల్యాబ్ చెప్తుంది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి సమ్మర్స్ అనేవి యూజువల్ కంటే చాలా హాట్గా ఉండొచ్చు అన్నట్టుగా ఐఎండి ఇండియన్ మెట్రలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ అన్నది ఈ ఇయర్ ఈ మ ఈ ఇయర్ సమ్ ఈ ఇయర్ సమ్మర్ అనేది ఉంటుంది అని చెప్తుంది దీనికి సంబంధించి దీన్ని మనం డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్లో జాగ్రఫీలోనూ చదువుకుంటాము ఇక్కడ ఏంటి డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ జాగ్రఫీకి సంబంధించింది ఏంటి ఇక్కడ ఐఎండి ఇండియన్ మెటరలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఇండియన్ మెటరలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ అన్నది హీట్ వేవ్స్ హీట్ వేవ్స్ అంటే మనకి వడగాలులు అంటూ ఉంటాం చూసారా అవన్నమాట హీట్ వేవ్స్ అనేవి పెరగచ్చు అంటున్నారు అసలు ఇంతకీ ఈ హీట్ వేవ్ అంటే ఏంటి నార్మల్ టెంపరేచర్స్ కంటే నార్మల్గా సీజన్లో ఉండేటటువంటి టెంపరేచర్స్ ఉంటాయి కదా నార్మల్ టెంపరేచర్స్ కంటే ఎక్కువ టెంపరేచర్స్ నమోదైతే అబ్నార్మల్గా వాటిని మనం హీట్ వేవ్స్ అని అంటాం అనమాట ఇది అక్కడ ఉన్నటువంటి రీజన్ని బట్టి మారుతుంది హిల్లీ ఏరియాస్కి ఒక రాగా ఉంటుంది ప్లెయిన్ ఏరియాస్కి ఒక లాగా ఉంటుంది సో ఈ విధంగా హీట్ వేవ్స్ అనేవి హిల్లీ ఏరియాస్ ప్లెయిన్స్ ఏరియాస్కి మారుతూ ఉంటుంది మరి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మనకి మాన్సూన్ రాబోతుంది మాన్సూన్ అనేదేమో టైంలీ రావచ్చు అనుకుంటున్నాము ఈ హీట్ వేవ్స్ ఈ సమ్మర్ అయిపోయిన తర్వాత కదా మనకి మాన్సూన్ అండ్ మాన్సూన్ సీజన్ జూన్లో స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మే మార్చ్ నుంచి మే వరకు ఉండేటటువంటి ఈ సమ్మర్ సీజన్లో మరి ఏం చేయాలి గవర్నమెంట్ అన్నది వాటర్ ప్రొవిజన్ డ్రింకింగ్ వాటర్ కానివ్వండి ఇరిగేషన్కి కానివ్వండి వాటర్ ప్రొవిజన్స్ అనేవి చూసుకోవాలి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి దీనివల్ల సివియర్గా సో ఆ హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ అనేవి వడదెబ్బలు వాటికి హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ అనేవి రెడీగా ఉంచుకోవాలి ప్లస్ ప్రజల్లో కూడా అవేర్నెస్ ఇదిగో మీరు ఇలాంటి దాంట్లో ఇలా ఉండాలి అన్నట్టుగా అవేర్నెస్ తీసుకొని రావడము అగ్రికల్చర్ అనేది నష్టపోతుంది సో అగ్రికల్చర్కి సపోర్ట్ ఇవ్వడము బఫర్ స్టాక్స్ అంటే ఫుడ్ ఒకవేళ ఫుడ్ గ్రీన్స్ అవి తగ్గితే అందుకని బఫర్ స్టాక్స్ని వాటిని మెయింటైన్ చేయడము ఇలాంటివి చేసుకోవాలన్నమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఆల్టర్నేటివ్ మెడిసిన్ సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది రిగరస్ టెస్టింగ్కి వెళ్ళాలి టెస్టింగ్ తర్వాతనే దాన్ని అడాప్ట్ చేయాలి అంటున్నారు దీన్ని మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలోనూ సోషల్ జస్టిస్లోని హెల్త్లోనూ చదువుకుందాము ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు కోవిడ్కి సంబంధించి చాలా ఆయుర్వేదిక్ మందులున్నాయి ఇవన్నీ చెప్తున్నారు కదా అవన్నీ పనిచేస్తే మంచిదే కానీ ముందుగా దానికి రిగరస్ టెస్టింగ్ అనేది ఉండాలి టెస్టింగ్ అనేది లేకుండా థెరపీలు టెస్ట్లు ఇవన్నీ చేయకుండా ఒక ప్రోటోకాల్ అనేది లేకుండా చేయడం అన్నది కరెక్ట్ కాదు అది సూడో సైన్స్ కిందికి వస్తుంది అది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది మరి ఏం చేయాలి టెస్టింగ్ ఇవన్నీ ఉండాలంటే ఏం చేయాలి ఆర్ఎన్టి మీద స్పెండ్ చేయాలి ఇలాంటి ఎపిడమిక్స్ వచ్చినప్పుడు ఆల్టర్నేటివ్ మెడిసిన్ తక్కువ కాస్ట్కి వస్తుంది అంటే కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది ఎక్కువ మందికి రీచ్ ఉంటుంది కరెక్టే సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి ఆర్ఎండి స్పెండింగ్ అనేది పెంచుకోవాలి అంతేకాని ఆర్ఎండి స్పెండింగ్ పెంచుకోవడం అవేర్నెస్ని తీసుకొని రావాలి కానీ డైరెక్ట్గా దానికి వెళ్ళిపోండి అన్నట్టుగా మిస్ గైడ్ కాదు అది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి మినిమం గవర్నమెంట్ 
ఇది ఢిల్లీలో జరిగినటువంటి రాయిట్స్కి సంబంధించి చెప్తున్నారు దీన్ని మనం పాలిటీలో మరియు లా అండ్ ఆర్డర్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీలో లా అండ్ ఆర్డర్ అన్న దాని కింద చదువుకుంటాము ఇక్కడ ఏం జరిగింది మనకి గత నాలుగైదు రోజులుగా ఢిల్లీలో రాయిట్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉన్నాయి కదా ఈ ఢిల్లీలో కమ్యూనల్ రాయిట్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉన్నాయి ఈ కమ్యూనల్ రాయిట్స్కి సంబంధించి ఏమి అంటున్నారు పోలీసులు అనే వాళ్ళు టైమ్లీ యాక్షన్ తీసుకోలేదు ప్రొఫెషనల్గా బిహేవ్ చేయలేదు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్లీ యాక్షన్ తీసుకోవాలి కదా పొలిటికల్ లీడర్స్ కాదు ప్రొఫెషనల్గా యాక్షన్ తీసుకొని టైమ్లీగా రియాక్ట్ అయ్యి ఉంటే ఇంతమంది చనిపోయి ఉండేవాళ్ళు కాదు ముందే హేట్ స్పీచెస్ ఇవి చేసినప్పుడు అరెస్ట్లు అనేవి జరి ఉండాల్సింది సో ఈ హేట్ స్పీచెస్ని కర్బ్ చేయడం అనేది మరి గవర్నమెంట్ యొక్క డీ డ్యూటీనే కదా మూడోది పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్కి లొంగిపోవడము అనేది కూడా ఒక విషయం అవుతుంది ఇప్పుడు నేషనల్ క్యాపిటల్ లాంటిదే ఉ దాంట్లోనే ఇలా జరిగితే మరి ఎలాగా మరి ఫైనల్గా ఏం చేద్దాము ప్రస్తుతానికి పీస్ అండ్ నామలసీ వచ్చిందంటే కనిపిస్తుంది కానీ దాన్ని మెయింటైన్ చేస్తూ అక్కడ జస్టిస్ అనేది ఉండాలి ఇక్కడ ఎవరైతే చనిపోయారో లేదా ఎవరైతే వీటికి పాల్పడ్డారో వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయాలి పార్టీ ఇది వీళ్ళు మా పార్టీ వీళ్ళు కాదు అలాగ అరెస్ట్లు ఆపడము ఇవంతా కరెక్ట్ కాదు అరెస్ట్ చేయాలి ఎఫెక్టివ్గా జస్టిస్ డెలివరీ అనేది జరగాలి అదే ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ ఇలాంటివి జరగకుండా చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి రీజనల్ బాండింగ్ ఇది దేనికి సంబంధించింది సార్క్ మనం లాస్ట్ టూ డేస్గా సార్క్ గురించి చదువుకుంటూనే ఉన్నాము మన ఇంతకుముందు ఫార్మర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ శ్రీలంకకు సంబంధించినటువంటి రానిల్ విక్రమ్సింగే సార్క్ అనేటటువంటి గ్రూప్ని రివైవ్ చేయాలి అన్నట్టుగా మాట్లాడారు సో నిన్న చదువుకున్నాం మొన్న చదువుకుందాం సో అసలు ఏంటి ఇది చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీన్ని దేంట్లో చదువుకుందాం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో సార్క్ అనేది ఏంటి ఒక రీజనల్ గ్రూపింగ్ దాని ఫుల్ ఫామ్ సౌత్ ఏషియన్ అసోసియేషన్ ఫర్ రీజనల్ కోఆపరేషన్ అంటే సౌత్ ఏషియాలో ఉండేటటువంటి ఎనిమిది దేశాల మధ్యలో కోఆపరేషన్ కోసం ఈ గ్రూప్ అనేది వచ్చింది అయితే రెండు వేల పద్నాలుగులో మనకి ఈ ఉరి అటాక్ ఇవి జరిగిన తర్వాత దీని ఈ సార్క్ సమ్మిట్స్ అనేవి మనము మేము పార్టిసిపేట్ చేయము అన్నాము రకరకాల రీజన్స్తో సార్క్ సమ్మిట్స్ అనేవి ఆగిపోయి ఉన్నాయి అయితే అసలు సార్క్ని తీసుకొని రావడానికి కారణం ఏంటి బైలేట్రల్గాను ఎలాగో రిలేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి మీ బైలేట్రల్ రిలేషన్స్తో పాటు ఒక రీజన్కు ఉండేటటువంటి స్ట్రెంగ్త్ని పెంచాలి ఆ రీజనల్ స్ట్రెంగ్త్ని తీసుకొని రావడానికి కదా మనం దీన్ని తీసుకొని వచ్చాము బైలేట్రల్ ఇష్యూస్ తగ్గించి ఒక గ్రూప్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ పెంచాలి అది మన ఆబ్జెక్టు తీసుకొచ్చినప్పుడు కానీ ఇప్పుడు ఏమైపోయింది అది బైలేట్రల్ రీజనల్ ఇక్కడ మళ్ళీ బైలేట్రల్ ఇష్యూస్ ఇవి డామినేట్ చేస్తున్నాయి దాంట్లో కూడా ఇండియా పాకిస్తాన్ ఇష్యూస్ డామినేట్ చేస్తున్నాయి ఆ రెండు దేశాల మధ్య ఎప్పటి నుంచో కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉన్నాయి కానీ దానివల్ల ఎవరు సఫర్ అవుతుంది రీజన్ మొత్తం రీజనల్ ఇంటిగ్రేషన్ అవ్వట్లేదు రీజన్ మొత్తం ఎనిమిది దేశాల మధ్యలో మంచిగా కనుక ఉంటే ఆ రీజనల్ ఇంటిగ్రేషన్ వల్ల అటు ఎకనామిక్ గాను ఇటు సోషల్ గాను చాలా బెనిఫిట్ ఇటు స్ట్రాటజిక్ గాను ఇటు ట్రేడ్ వైజ్ గాను అన్ని రకాలుగా బెనిఫిట్ ఉన్నప్పుడు మీ రెండు కంట్రీస్ మీ యొక్క బైలేట్రల్ ఇంట్రెస్ట్ని చూసుకొని గ్రూప్ యొక్క ఫంక్షనింగ్ని ఆపద్దు దీన్ని మళ్ళీ రివైవ్ చేయాలి ఈ ఎనిమిది దేశాల్లో మేజర్ కంట్రీ ఏంటి ఇండియానే ఎప్పుడైనా ఒక మేజర్ కంట్రీగా ఉన్నప్పుడు కంట్రోల్ అనేది ప్లస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది ఆ పెద్ద కంట్రీయే తీసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ ఇండియా అనేది తీసుకోవాలి సో ఇండియా అనేది రీజనల్ కంట్రీస్ యొక్క అంబిషన్స్ కూడా చూడాలి అది మనం ఇక్కడ ఓవరాల్గా ఫైనల్గా చెప్పేది ఇది సార్క్ గ్రూప్ గురించి అసలు సార్క్ అంటే ఏంటి దాంట్లో ఎనిమిది దేశాలు ఏమేమి ఉన్నాయి రెండు రోజుల నుంచి వరుసగా చూస్తున్నాం కాబట్టి ఒకసారి ఇక్కడ పాజ్ చేసుకొని రివైజ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి యుఎస్ఏలో జరగబోయేటటువంటి ఎలక్షన్స్కి సంబంధించి దీన్ని మనం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చదువుకుంటాము ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు యుఎస్ఏలో రెండు మేజర్ పార్టీస్ ఉన్నాయి ఒకటి డెమోక్రాట్స్ రెండు రిపబ్లికన్స్ రి ఇప్పుడు మనకి డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఈ రిపబ్లికన్ అనేటటువంటి పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు సో ఇదేమో క్యాపిటలిజంకి బాగా సపోర్టు డెమోక్రాట్స్ క్యాపిటలిజంకి ఇప్పుడు సపోర్ట్ అయినప్పటికీ ఇనీషియల్ డేస్లో లేబర్ యూనియన్స్కి వీటికి సపోర్ట్ ఉండేది కానీ ఓవరాల్గా ఈ రెండు కూడా క్యాపిటలిజంకే సపోర్ట్ ఇప్పుడు బెర్నీ శాండర్స్ అనేటటువంటి పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన హార్డ్ కోర్ సోషలిస్ట్ అనమాట అసలు అలాంటి పర్సన్ మరి ఏ పార్టీ నుంచి ఈ డెమోక్రాటిక్ పార్టీ నుంచి 
ఇతను కంటెస్ట్ చేస్తున్నారు పార్టీ కూడా అతన్ని ఇదేంటి ఇతని పాలసీస్ ఇలా ఉన్నాయి అన్నట్టుగా ఇది చేస్తున్నారు కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఇన్ఈక్వాలిటీస్ పెరిగాయి యుఎస్ఏలో స్లోగా ఎకానమీ అన్నది తన యొక్క డామినెన్స్ని తగ్గిపోతూ వస్తుంది చైనా మిగిలిన కంట్రీస్ అన్నీ ఎకనామిక్ డామినెన్స్ వాటన్నిటికీ పెరుగుతూ ఉన్నాయి ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెల్త్ పాలసీ చూసుకున్నాం అనుకోండి ఒక కాంప్రహెన్సివ్ హెల్త్ పాలసీ అనేది అసలు యుఎస్ఏకి లేదు అంత పెద్ద దేశం సో ఇలాంటి వా హెల్త్ పాలసీ హెల్త్ ప్లాన్ ఏదైతే ఉందో అవి లేవు అంటే ప్రజలు ఎస్పెషల్గా పువర్ అండ్ ఇన్ఈక్వాలిటీతో ఉన్నవాళ్ళు ఎక్కువ మంది సఫర్ అవుతున్నారు ఇలాంటి సందర్భంలో సోషలిస్ట్ లీడర్ తను ఇలాగ రావడంలో తప్పేం లేదు అది ఇక్కడ చెప్తున్నది హోప్ అనేది ఉంది బట్ మరి ఫైనల్గా అయితే మనం చూడాలి నవంబర్లో ఎలక్షన్స్ అనమాట అప్పుడు ఏమవుతుందో అని చూద్దాం నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఈ కోల్డ్ బెస్ట్ పీసీ అనేటటువంటి ఈ కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి సిరప్ ఏదైతే ఉందో కోల్డ్ సిరప్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకొని జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్లో పన్నెండు మంది పిల్లలు చనిపోయారు అన్ ఇది ఒకటోసారి కాదు ఇలాంటివి ఇప్పటికే నాలుగు సార్లు జరిగాయి అయినా కానీ ఇలాంటి ఈ మెడిసిన్ని ఎందుకు అలో చేస్తున్నట్టు అంటే ఇప్పుడు చూడండి జమ్మూ కశ్మీర్లో ఉదంపూర్లో దీంతో చనిపోయారండి అయినా ఎందుకు అలో చేస్తున్నట్టు డై ఇథలీ డై ఇథలీన్ గ్లైకాల్ అనేటటువంటిది ఉన్నటువంటి ఈ కఫ్ సిరప్ వల్ల చనిపోతున్నారు అసలు ఈ సోల్డ్ బాటిల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి వాటిని ట్రాక్ చేయాలి ఇలాంటి ఉన్నప్పుడు వాటిని రీకాల్ అంటే వెనక్కి రప్పించాలి అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ చూడండి దీన్ని మనం సోషల్ జస్టిస్లో హెల్త్ మరియు హెల్త్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కింద చదువుకుంటాము ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు ఈ డై ఇథలీన్ గ్లైకోల్ ఏదైతే ఉందో డై ఇథలీన్ గ్లైకోల్ ఇది ముందు పేరు అనమాట ఈ గ్లైకో ఈ డై ఇథలీన్ గ్లైకోల్ అనేటటువంటి డ్రగ్ ఏదైతే ఉందో దీనివల్ల ఏమైతుంది చాలామంది చనిపోతున్నారు ఇది ఇప్పుడే కాదు మనకి ఇలాంటి కేసులు చాలానే ఉన్నాయి ఇంతకుముందు జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్ అనేవి జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్ అనే కంపెనీ కొన్ని హిప్ జాయింట్స్ హిప్కి సంబంధించినటువంటి ఇవి తయారు చేసింది అవి ఫాల్టీగా ఉన్నా మన దేశంలో అలో చేశారు దానివల్ల చాలామంది ఎఫెక్ట్ అయ్యారు ఇప్పుడు ఇలాంటిది ఉంది మరి ఏం చేయాలి ఎఫెక్టివ్గా అసలు ఎక్కడెక్కడ ఉంది ఆ సప్లై ఎక్కడుంది దాన్ని ట్రాక్ చేయాలి ట్రాక్ చేసి దాన్ని రీకాల్ చేయాలి రీకాల్ అంటే ఆ స్టాక్ మొత్తాన్ని వెనక్కి తప్పించాలి సో ఇలాంటి చేయకుండా అలో చేయడం అన్నది కరెక్ట్ కాదు ఇంకా ఎందుకు దీన్ని మనం బ్యాన్ చేయలేదు అన్నట్టుగా ఇక్కడ క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి శ్రీలంకాకి సంబంధించింది పోస్ట్ వార్ రికవరీ అని చెప్తున్నారు దీన్ని మనం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్తో చదువుకుంటాము దీన్ని కూడా మనం లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ నుంచి చదువుకుంటూనే ఉన్నామండి యునైటెడ్ నేషన్స్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్లో రిజల్యూషన్ అనేది పాస్ చేయడం జరిగింది ఎప్పుడు రెండు వేల పదహైదులో ఈ రిజల్యూషన్ ఫార్టీ బై వన్ ఇది నంబర్ జస్ట్ అంతే ఈ నంబర్ని ఎవరు అటు యుఎన్హెచ్ఆర్సి ప్లస్ శ్రీలంక దేశం తనకు తానుగా ఈ రెజల్యూషన్ని పాస్ చేసింది ఏమని రెండు వేల పదహైదు నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి లోపు మేము అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏదైతే వార్ టైంలో ఎల్టీటీఈతో వార్ జరిగినప్పుడు ఏవైతే హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్స్ జరిగాయో వాటిని మేము ప్రోబ్ చేస్తాము వాటికి ఇంటర్నేషనల్ అసిస్టెన్స్ కూడా తీసుకుంటాము ఆ హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వైలేషన్స్ చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ అయితే ఇస్తాము అన్నట్టుగా ఇది చేశారు కానీ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ మారి మళ్ళీ దాన్ని రీకాల్ చేస్తుంది అంటే మేము ఉండము ఇది దీని నుంచి మేము వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నాము రిజల్యూషన్ నుంచి మా దేశంలో మేము చేసుకోగలము మాకేం ఇంటర్నేషనల్ సపోర్ట్ లేదు అంటున్నారనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాయి చూసారా నదన్ శ్రీలంక ఈ నదన్ శ్రీలంకలో కూడా జాఫ్నా అనేటటువంటి ప్లేస్ ఉంది ఈ జాఫ్నా ప్లేస్లో తమిళియన్స్ ఎక్కువగా ఉంటారనమాట ఇక్కడ తమిళ్స్ మీద డిస్క్రిమినేటింగ్ జరుగుతుంది అన్నట్టుగా అసలు ఎల్టీటీ మూమెంట్ స్టార్ట్ అయింది ఆ తర్వాత అది టెర్రర్ గ్రూప్గా మారింది ఇక్కడ తమిళ్ రైట్స్ సిన్హలీస్ రైట్స్ అనేవన్నమాట సిన్హలీస్ అనేవాళ్ళు ఈ సిన్హలీ లాంగ్వేజ్ని మాట్లాడేటటువంటి శ్రీలంకలో ఉండేటటువంటి మెజారిటీ కమ్యూనిటీ తమిళ్స్ అనేవాళ్ళు మైనారిటీ కమ్యూనిటీ సో వీళ్ళద్దరి మధ్య కాన్ఫ్లిక్ట్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మరి మైనారిటీ రైట్స్ని మరియు మైనారిటీ యొక్క హక్కులని వాళ్ళ ల్యాండ్ రైట్స్ని వీటన్నిటినీ వాళ్ళ సెక్యూరిటీని హ్యూమన్ రైట్స్ని కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి సో ఆ మైనారిటీ రైట్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి ఇంకా పీస్ అనేది ఇంకా శాంతి ప్రక్రియ అనేది ఫుల్ఫిల్ కాలేదు చాలామంది ఇండియాలో కూడా రెఫ్యూజీస్ ఉన్నారు 
లక్ష మంది వరకు తమిళనాడులో ఈ వార్ టైంలో వచ్చి సెటిల్ అయి ఉన్నారు ఆ రెఫ్యూజీస్ని ఇంకా కంప్లీట్ రీసెటిల్మెంట్ అవ్వలేదు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ ల్యాండ్ వా వార్ టైంలో కన్ఫిస్కేట్ చేసుకున్నారు అవన్నీ ఇవ్వలేదు మరి వీటిని చూడాలి హ్యూమన్ రైట్స్ అన్న వాటికి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి అది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి న్యూజిలాండ్ యొక్క డిప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇండియాను విజిట్ చేయడం జరిగింది ఆ కంటెక్స్లో న్యూజిలాండ్ ఇండియా రిలేషన్స్ గురించి మాట్లాడుతూ మీరేంటి స్టే మా సిఏఏ గురించి వీటి గురించి మా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు అన్నట్టుగా మనం అడిగామన్నమాట సరే ఓవరాల్గా దీన్ని మనం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చదువుకుంటాము ఏ కాన్సెప్ట్ కిందికి చదువుకుంటాము దీన్ని ఇండియా న్యూజిలాండ్ రిలేషన్స్ న్యూజిలాండ్ కంట్రీకి తెలుసు కదా ఆస్ట్రేలియాకి ఈట్ సైడ్ ఈస్టర్న్ సైడ్ ఉంటుందన్నమాట సరే ఇండియా న్యూజిలాండ్లో అది పసిఫిక్ ఓషన్లో ఉన్నటువంటి కంట్రీ సో ఇండో పసిఫిక్ కోఆపరేషన్ అన్న దాంట్లో మనకి న్యూజిలాండ్ అన్నది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కంట్రీ ఇండో పసిఫిక్ కోఆపరేషన్ అంటాము ఈ ఇండో పసిఫిక్ కోఆపరేషన్లో న్యూజిలాండ్ అనే కంట్రీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటున్నామా మరి దాంతో కోఆపరేషన్ ఇదంతా బాగానే ఉంది కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకి న్యూజిలాండ్ అనేది ఆర్సిఈపి రీజనల్ కాంప్రహెన్సివ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్లో కంట్రీ అనమాట మనం ఏం చేసాము ఇదిగో మేము దీని నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతున్నాము ఈ నెగోషియేషన్స్లో మేము ఉండము న్యూజిలాండ్ నుంచి వచ్చేటటువంటి ఆవు పాల ఉత్పత్తులు కానీ ఇవి మాకు ఇది అవుతాయి అని చెప్పి సరే అదంతా బాగానే ఉంది మరి విజిట్ చేసినప్పుడు మన దేశంలో జరుగుతున్నటువంటి సిఏఏ ఢిల్లీ రాయిట్స్ ఇవి మన ఇంటర్నల్ విషయాలు కదా మీరెందుకు అడుగుతున్నారు అంటే వాళ్ళు అన్నారు ఇవి మీ ఇంటర్నల్ విషయాలు అవ్వచ్చు కానీ అక్కడికి వెళ్తే మా ప్రజలు మమ్మల్ని వీటి గురించి అడుగుతున్నారు అందువల్ల మేము దీన్ని గవర్నమెంట్తో డిస్కస్ చేశాము అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు అంతే అనమాట ఓవరాల్గా ఆర్సీఈపిలో మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వండి అన్నట్టుగా మనల్ని అడుగుతున్నారు కానీ మనకి దాని మీద చాలా కన్స్ట్రెయింట్స్ ఉన్నాయి అది జాయిన్ అవుతే మన స్మాల్ ట్రేడర్స్ అగ్రికల్చర్ వాళ్ళకి నష్టం జరుగుతుంది మాకు నష్టం జరిగేటటువంటి అగ్రిమెంట్లో మేము ఎందుకు పార్ట్గా ఉండాలి అన్నట్టుగా మేము దీంట్లో ఉండము బైలేటరల్గా మన రెండు దేశాల మధ్య రిలేషన్స్ అయితే పెంచుకుందాము అన్నట్టుగా ఇండియా మాట్లాడుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి సుప్రీంకోర్టు అన్నది శబరిమల కేసుని ఫస్ట్ వింటాము ఆ తర్వాత పోలీస్ రిఫార్మ్స్కి సంబంధించి కొన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు గవర్నమెంట్ దానికోసం వేసినటువంటి కంటెంప్ట్ పిటిషన్ని తర్వాత వింటాము అన్నట్టుగా చెప్పిందనమాట ఈ కంటెక్స్ట్లో మనం దీన్ని పాలిటీలోను అటు ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీలోను చదువుకుంటాము శబరిమల కేసు పిటిషన్ అంది సరే అది ఓకే మరి ఈ పోలీస్ రిఫార్మ్స్ ఏంటి ఈ దేనికి సంబంధించి మొన్న ఢిల్లీలో రాయిట్స్ జరిగినప్పుడు పోలీసుల మీద చాలా క్రిటిసిజం వచ్చింది ఏమని పోలీసులు టైమ్లీ రెస్పాండ్ అవ్వలేదు వాళ్ళు అనుకుంటే ఎప్పుడో అలాంటి రాయిట్స్ జరగకుండా ఒకవేళ జరిగినా చిన్నగా ఉన్నప్పుడే దాన్ని ఇది చేసి ఉండేవాళ్ళు తగ్గిచ్చేసి ఉండేవాళ్ళు సో పోలీస్ రిఫార్మ్స్ లేదు వీళ్ళంతా పొలిటికల్ పొలిటికల్ బాసెస్ చెప్పినప్పుడు పొలిటిసైజేషన్ అవుతుంది పొలిటికల్ మాస్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నారు సో పోలీస్ రిఫార్మ్స్ చేయండి ఇలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయకుండా అని సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది కదా దాన్ని ప్రకాశ్ సింగ్ అనేటటువంటి కేసులో చెప్పింది ఈ ప్రకాశ్ సింగ్ కేస్ ప్రకాశ్ సింగ్ కేస్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ అనే దాంట్లో పోలీస్ రిఫార్మ్స్ తీసుకొని రండి అని చెప్పి సెవెన్ పాయింట్ డైరెక్టివ్స్ అనేది ఇచ్చింది ఏడు పాయింట్లు ఉండేటటువంటి డైరెక్టివ్స్ని ఇచ్చి ఇదిగో పోలీస్ రిఫార్మ్స్ తీసుకొని రావాలి దీనికి ఇండిపెండెన్స్ అనేది ఉండాలి పోలీస్ సిస్టంలో ఇంపార్షియల్గా లా అండ్ ఆర్డర్ని అక్కడ పార్టీ ఏది కులం ఏది అన్నది చూసుకోకుండా ఇంపార్షియల్గా లాని నిజంగా ప్రొటెక్ట్ చేసుకునే విధంగా ఉండా ఉండే విధంగా ఉండాలి అపాయింట్మెంట్లో ట్రాన్స్ఫర్స్లో కొన్ని పాటించండి అని చెప్పి సెవెన్ పాయింట్స్ డైరెక్టివ్ అనేది ఇచ్చింది ప్రకాశ్ సింగ్ కేసులో కానీ అది గవర్నమెంట్ పాటించట్లేదు అని చెప్పి కొంతమంది సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళారు అయితే ఫస్ట్ మేము శబరిమల కేసును వింటాము తర్వాత ఇది అని చెప్పింది సో అసలు ఈ పోలీస్ రిఫార్మ్స్ ఏం చెప్పింది సెవెన్ పాయింట్స్ ఏంటో చూద్దామా ప్రకాశ్ సింగ్ కేస్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ దీంట్లో ఏడు డైరెక్టివ్స్ ఇచ్చింది దాంట్లో ఏడు డైరెక్టివ్స్లో ఒకటి స్టేట్ సెక్యూరిటీ కమిషన్ అనేది ఉండాలి దేనికోసం కొన్ని స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అనేవి అన్వారెంటెడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ని చేయకుండా పాలసీ గైడ్ లైన్స్ని లే చేసేలాగా పర్ఫార్మెన్స్ స్టేట్ పోలీస్ ఎలా ఉంది అని మెజర్ చేసుకునేందుకు ఇది ఉండాలి ఎవరు స్టేట్ సెక్యూరిటీ కమిషన్ అది మనకి ఒకటవ రికమెండేషన్ అనమాట ఫస్ట్ రికమెండేషన్ రెండో రికమెండేషన్ ఏంటి డీజీపీని అపాయింట్ చేసేటప్పుడు మెరిట్ బేస్డ్గా ట్రాన్స్పరెంట్ ప్రాసెస్తో ఉండాలి మినిమం టూ ఇయర్స్ టెన్యూర్ ఉండాలి సో అది రెండో డైరెక్టివ్ మూడోది 
పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఆపరేషనల్ డ్యూటీస్లో ఉన్నారో వాళ్ళకు కూడా మినిమం టెన్యూర్ టూ ఇయర్స్ ప్రొవైడ్ చేయండి సో అది మూడవది నెక్స్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ డ్యూటీస్ని లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేసే డ్యూటీస్ని సపరేట్ చేయండి అది నాలుగవది ఐదోది పోలీస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ బోర్డు అనేది తీసుకొచ్చి ట్రాన్స్ఫర్స్ పోస్టింగ్స్ ప్రమోషన్స్ అన్నీ కూడా ఈ బోర్డే చూసుకోవాలి అలా ఉండాలి పొలిటికల్ మాస్టర్స్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తగ్గుతుంది కాబట్టి పొలిటికల్ పోలీస్ కంప్లైంట్స్ అథారిటీ అనేది తీసుకొని రావాలి పోలీస్కి సంబంధించినటువంటి కంప్లైంట్స్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కానీ సో ఇదొకటి ఏర్పాటు చేయాలి ఫైనల్గా నేషనల్ సెక్యూరిటీ కమిషన్ అనేది ఉండాలి యూనియన్ లెవెల్లో అది సెలెక్షన్ ప్లేస్మెంట్ సెంట్రల్ పోలీస్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి సంబంధించిన సెలెక్షన్స్ వాటికి సంబంధించి వాళ్ళకు కూడా మినిమం టెన్యూర్స్ ఏడు సంవత్సరాలు ఉండాలి అని మరి వీటన్నిటిని ఎక్కడ పాటించారు ఎన్ని రాష్ట్రాల్లో ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి సో మరి అది పాటించట్లేదు అంటే కంటెంప్టే కదా అందుకని సుప్రీంకోర్టు చూడండి మీరు చెప్పినా వినట్లేదు అన్నట్టుగా ఇప్పుడు వీళ్ళు కోర్టులో పిటిషన్ ఫైల్ చేశారనమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజనలో కొన్ని చేంజెస్ తీసుకొని వచ్చాము అదేమి ఫార్మర్స్ని ఇంపాక్ట్ చేయవు అని చెప్తున్నారు అదేంటి అసలు ఇంతకీ దీన్ని మనం ఎకానమీలో అగ్రికల్చర్ అనేటటువంటి టాపిక్ కింద చదువుకుందాము క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ అనమాట ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన అనేది క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ రెండు వేల పదహారులో దీన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది అంతకుముందు ఉండేటటువంటి నేషనల్ అగ్రికల్చరల్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ని మోడిఫైడ్ నేషనల్ అగ్రికల్చరల్ స్కీమ్ని రీప్లేస్ చేస్తూ తీసుకొచ్చారు దీంట్లో ఒక దేశం ఒకటే స్కీమ్ అన్న థీమ్తో అనమాట దీంట్లో ఏంటి రెండు పర్సెంట్ వాల్యూ ఏదైతే ఇన్సూరెన్స్ ఉందో రెండు పర్సెంట్ మాత్రమే ఖరీఫ్ క్రాప్స్కి ఫార్మర్స్ పే చేయాలి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే రబీ క్రాప్స్కి ఫార్మర్స్ పే చేయాలి ఐదు పర్సెంట్ మాత్రమే ఫార్మర్స్ కమర్షియల్ హార్టికల్చరల్ క్రాప్స్కి పే చేయాలి మిగిలింది ఎవరు పే చేస్తారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కలిపి పే చేయాలి అన్నారనమాట సో ఆ ప్రీమియం ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రీమియంలో సెంటర్ పే చేసేటటువంటి అమౌంట్ తగ్గించడం జరిగింది అప్పుడు అన్నారు ఇది ఫార్మర్స్కి ఇన్జస్టిస్ మీరు ఈ స్కీమ్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని లేదు అందుకే ఇది తీసుకొచ్చారు అని కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏమంటుంది స్టేట్స్ అనేవి ఎక్కువ బేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సెంటర్ అనేది తన పర్సంటేజ్ని ఇస్తుంది కానీ స్టేట్స్ ప్రైమరీ రెస్పాన్సిబుల్గా తీసుకోవాలి ఈ స్కీమ్ని మేము ఎక్కడా కూడా డైలీట్ చేయాలని కోట్లేదు అంటున్నారు ఓవరాల్గా అసలు ఈ స్కీమ్ ఏంటి అన్నా చూసుకోవాలి ఇది ప్రిలిమ్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఫార్మర్స్ పే చేసే దాంట్లో ఏం పెరగట్లా సెంటర్ తగ్గిస్తే స్టేట్స్ పెంచుకుంటుంది కానీ ఫార్మర్స్ మాత్రం ఇంతే పే చేస్తారు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఇది వాళ్ళ మన మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఇవి మన ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ వీటికి ఆన్సర్స్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి రేపు వీటికి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దాం ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్